హాయ్ దిస్ ఇస్ ప్రజ్వల వెల్కమ్ టు వీఫే న్యూస్ అప్డేట్స్ చూద్దాం వికారాబాద్ జిల్లా తాండూర్లో జమతే ఉల్మా హింద్ సొసైటీ జిల్లా ప్రెసిడెంట్ మౌలానా అబ్దుల్లా అజిర్ కాజ్మీ చిరు వ్యాపారులకు పేదవారికి ఉచిత కొడుకులను పంపిణీ చేశారు పేదవారికి సహాయం చేయడంలో తమ సంస్థ ఎప్పుడూ ముందుంటుందని తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో జమాతే సభ్యులు ముస్లిం సోదరుడు పాల్గొన్నారు بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جمعیت علماء ڈسٹرک وقراباد کی جانب سے غریب ہمارے ہندوستانی کاروبار جو ہمارے شہر کے ہیں خصوصاً ترکاری کے بیشنے والے روڈوں پر پھر کر ٹھیلا بندی چلانے والے مسلم و غیر مسلم تمام لوگوں کو جمعیت علماء کی طرف سے یہ چھتری بنا کر دی گئی ہے تاکہ برسات اور گرمہ میں آسانی سے وہ لوگ اپنے کاروبار کو جاری رکھیں یہ جمعیت علماء کا پیغام ہے کہ یہ محبت ہمارے شہر کا اور ہمارے ملک اور ہمارے علاقے کی شان ہے کہ ہم ہر ایک کے لیے انسانیت کا پیغام دیتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک میں ایک بدنصیب ٹی وی ایٹین نیوز ایٹین والے اینکر نے ایک بدنصیب طریقے سے انہوں نے ایک بہت بڑے بزرگ پر حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ پر بہت برے الفاظ کہے ہیں ہم اس کی مضمت کرتے ہیں ساتھی ساتھ ہمارا ملک جو بہت برے دور سے گزر رہا ہے ایک تو کرونا کا کی پریشانی ہے دوسرے بارڈر پر چائنہ سے ہماری తూర్పుగోదావరి జిల్లా అమలాపురం డివిజన్ లో కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి అధికంగా ఉన్న నేపథ్యంలో నివారణ చర్యల్లో భాగంగా హై అలర్ట్ లాక్ డౌన్ విధిస్తున్నట్లు డివిజనల్ అధికారి భవాని శంకర్ తెలియజేశారు ఉదయం ఆరు గంటల నుండి పది గంటల వరకు మాత్రమే అన్ని షాపులు ఓపెన్ లో ఉంటాయన్నారు అనవసరంగా రోడ్లపై తిరిగితే జరిమానాలు విధిస్తామని మాస్కులు లేకుండా తిరిగితే ఐదు వందల రూపాయలు జరిమానా విధిస్తామని ఆయన హెచ్చరించారు సో కరోనా కేసులు ఎక్కువగా నమోదవుతున్న అయినవిల్లి మరియు అమలాపురం రూరల్ అండ్ అర్బన్ ఈ రెండు మండలాలు కలిపి మేము రేపటి నుంచి ఇంతకుముందు ఏదైతే మనం టైమింగ్ ఫాలో అయ్యామో ఆరు నుంచి పది సిక్స్ ఏఎం టు టెన్ ఏఎం ఈ టైమింగే మళ్ళీ రేపటి నుంచి ఒక ట్వంటీ వన్ డేస్ అనేది కంటిన్యూ అవుతూ ఉందండి సో ఇది రిపీటెడ్ రికమెండేషన్స్ ఫ్రమ్ పీపుల్ అండ్ ఎవరైతే వ్యాపార సంస్థలు ఉన్నాయో వీళ్ళందరూ కూడా వాలంటరీగా ముందుకు వచ్చి మాకు చెప్పడం జరిగిందండి సో దీని కారణంగా మేము రేపటి నుంచి డెసిషన్ తీసుకున్నాము సో మేము కూడా రోడ్ల మీదకి వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఏదైతే వెజిటబుల్ వెండర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కానీ ఫ్రూట్ మార్కెట్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ ఎటువంటి జాగ్రత్తలు కూడా పాటించట్లేదు అండ్ హోటల్స్లో కూడా సామాజిక దూరం లేదు టేక్ అవే ఫుడ్ దగ్గర కూడా జనం గుమి కూడి ఉంటున్నారు మరి ఫిష్ మార్కెట్స్ సో ఇలా ఎక్కడ చూసినా కూడా జనాల్లో అవేర్నెస్ అనేది మళ్ళీ తగ్గిపోయినట్టు మాకు కనిపిస్తుంది అధికారులు ఎంత చెప్పినా కూడా వీళ్ళు అనేది మారటం లేదని మేము గ్రహించాం కాబట్టి రేపటి నుంచి మళ్ళీ అవసరమైతే తప్ప మీరు రోడ్ల మీదకి రాకండి మాస్కులు శానిటైజర్స్ మరియు సామాజిక దూరం ఇది ఖచ్చితంగా పాటించమని నేను ఈ డివిజన్ ప్రజలందరినీ కోరుతూ ఉన్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ మిగతా మండలం సో మిగతా కాన్స్టిట్యున్సీ మొత్తం ఫైవ్ కాన్స్టిట్యున్సీస్లో మనకి అమలాపురం కాన్స్టిట్యున్సీలు ఇప్పుడు థర్ట్ కొంచెం ఎక్కువ అయినట్టు ఉందండి అది మేము గమనించాం ఆల్రెడీ ఎందుకంటే నైన్ విల్లో మనకి ఇప్పటి వరకు నలభై రెండు కేసులు మరియు అమలాపురం డివిజన్కి సంబంధించి ఒక పదిహేడు నుంచి పంతొమ్మిది కేసులు నమోదైన కారణంగా అంటే ఫస్ట్ నుంచి స్టార్టింగ్ నుంచి సో మేము ఈ రెండు మండలాల మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేసేసి ఫస్ట్ ఇక్కడ మేము కొంచెం రిస్క్ని తగ్గించి తగ్గిస్తాము సో రిమైనింగ్ కాన్స్టిట్యున్సీలో వన్ ఆర్ టూ కేసెస్ అక్కడక్కడ ఉన్నాయి కాబట్టి అది పెద్ద ఇబ్బంది లేదు అక్కడ కొంచెం అవేర్నెస్ కూడా బాగానే ఉంది సో అమలాపురం అనేది టౌన్ కాబట్టి సిటీ కాబట్టి మిగతా ప్రాంతాల నుంచి ప్రజలు ఇక్కడికి వస్తూ ఉండడం వల్ల మనకు కొంచెం అని ఇక్కడ అనేది ఇబ్బంది అనేది కలుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఫస్ట్ స్ట్రీమ్ లైన్ చేస్తే డివిజన్ కూడా సక్సెస్ఫుల్గా స్ట్రీమ్ లైన్ చేయొచ్చని మేము ఆశిస్తున్నాం అండి మొత్తం అమలాపురం డివిజన్ లో మొత్తం ఇప్పటి వరకు మొత్తం మైగ్రేటెడ్ లేబర్స్ ప్లస్ లోకల్ కాంటాక్ట్స్ కలిపి వన్ ఫార్టీ పాజిటివ్ కేసెస్ ఉన్నాయండి సో దానిలో అరౌండ్ ఫిఫ్టీ వరకు మనకి ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ వరకు డిశ్చార్జ్ కూడా అయిపోయారండి సో రిమైనింగ్ కూడా తొందరలు అవుతారు కానీ మనం మళ్ళీ యథాతథ స్థితికి రావాలి అంటే కొత్తగా పాజిటివ్ కేసెస్ మంచిర్యాల జిల్లా చెన్నూరులో సమీక్ష సమావేశం ప్రభుత్వ విప్పు బాలక సుమన్ అధ్యక్షతన జరిగింది జిల్లా స్థాయి నియోజకవర్గంలో జరిగే అభివృద్ది పనులకు సంబంధించినటువంటి నివేదికను బుక్ రూపంలో విడుదల చేశారు అనంతరం ఉపాధి హామీ పథకం హరితహారం మిషన్ భగీరథ విద్యుత్ సరఫరా పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమం అన్ని రకాల రోడ్డు పనుల గురించి ఆయా శాఖల అధికారులతో జిల్లా కలెక్టర్ వివరాలు తెలుసుకుంటూ సమావేశాన్ని కొనసాగించారు అభివృద్ది పనులను తొందరగా పూర్తి చేయాలని కావలసిన సహకారం తీసుకోవాలని అధికారులకు కలెక్టర్ భారతి హోలీకేరి ఎమ్మెల్యే తెలియజేశారు 
ఈ సమావేశంలో అడిషనల్ కలెక్టర్ ఇలా త్రిపాఠి ఎంపీ వెంకటేష్ నేత ఎమ్మెల్సీ పురాణం సతీష్ డీసీపీ ఉదయ్ కుమార్ రెడ్డి నాయకులు అధికారులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు కర్నూలు జిల్లాను గరీబ్ కళ్యాణ్ రోజ్గార్ యోజన పథకంలో చేర్చాలని వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం డిమాండ్ చేసింది ఈ పథకంలో దేశవ్యాప్తంగా ఆరు రాష్ట్రాలలోని నూట పదహారు జిల్లాల్లో మాత్రమే చేర్చారు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి ఒక్క జిల్లా కూడా లేదు నిత్యం కరువు కాటకాలతో అల్లాడుతూ ఏటా నాలుగు లక్షల మంది సుదూర ప్రాంతాలకు వలసపోతున్నారని వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం మండల కార్యదర్శి రామాంజనేయులు మండల నాయకులు రామదాసు అన్నారు పరిశ్రమలు సాగునీటి ప్రాజెక్టులు లేక వర్షాలు కురవక కరువుతో అలాడే జిల్లాను గరీబ్ కళ్యాణ్ రోజ్గార్ యోజన పథకంలో చేర్చాలని వారు డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో నాయకులు రామాంజనేయులు వీరారెడ్డి వెంకటేష్ అంజనయ్య అనీఫ్ తాయన్న నర్సిరెడ్డి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు అనేక మంది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్నటువంటి వలస కూలీలు ఈరోజు వివిధ రాష్ట్రాల్లో చిక్కుకొని వాళ్ళు చాలా చాలా బతుకుల్లో ఈరోజు జీవనం గడుపుతూ ఉంటే మరి ఒక పక్క రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వము కూలీలను ఆదుకుంటామని చెబుతూ మరి ఒక పక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క కూలీలను తీవ్రంగా అన్యాయం చేయడం జరిగింది ఈ గరీబ్ కళ్యాణ యోజన పథకము రానందు వలన చాలా మంది నిరాశలైనారు ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం పైన ఎంతో భరోసా పెట్టుకొని వ్యవసాయ కూలీలను ఆదుకుంటామని చాలా ఎదురు చూసినప్పటికీ మన కేంద్ర బడ్జెట్లో ఈరోజు ఉపాధి కూలీలకి నా పైసలు కూడా విధించడం లేదు కాబట్టి ఈరోజు తమ తమ ప్రభుత్వాలు ఎక్కడెక్కడ ముఖ్యమంత్రులు ఉన్నావు ఆ రాష్ట్రాలను మాత్రమే గరీబ్ కళ్యాణ యోజన పథకం కింద వర్తింప చేయడం జరిగింది మరి ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి వైఎస్ఆర్ సిపి ఇరవై ఐదు మంది ఎంపీలు ఉన్నా కూడా ఈరోజు కనీసం మా ఆంధ్ర రాష్ట్రం గురించి ఆలోచించడం లేదు కాబట్టి వీళ్ళైనా కనీసం నరేంద్ర మోడీ పోయి అయ్యా మా రాష్ట్రంలో కూడా వ్యవసాయ కూలీలు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళని వాళ్ళు దృష్టిలో పెట్టుకొని మా రాష్ట్రం కూడా గరీబ్ కళ్యాణ యోజన పథకం వర్తింప చేయాలని అడిగేదాంట్లో చాలా నిర్లక్ష్యం వహించడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ రెండు బీజేపీ అయితే రాష్ట్ర జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం అయితేనేమి కేంద్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం అయితేనేమి ఆంధ్రప్రదేశ్ పైన రైతుల పైన వ్యవసాయ కూలీల పైన సౌత ప్రభుత్వం ఉన్నారు కాబట్టి ప్రజానీకం అందరూ వ్యవసాయ కూలీలు రైతులు ఈ యొక్క గరీబ్ కళ్యాణ యోజన పథకాన్ని వర్తింప చేసేంత వరకు ఈరోజు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల పైన పోరాటం కొనసాగిస్తాను ఇప్పటికైనా మించింది పోయింది లేదు కాబట్టి తక్షణమే వ్యవసాయ కూలీలను ఆదుకొని వాళ్ళ జీవిత వాళ్ళకందరికీ ప్రతి కుటుంబానికి ఏడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఇచ్చి రోజువారీగా ఆరు వందల రూపాయలు 
ఈనెల పంతొమ్మిదో తేదీన రంగారెడ్డి జిల్లా శాంతినగర్ లో కిడ్నాప్ కు గురైనటువంటి రామచంద్రారెడ్డి హత్య కేసులో నిందితులను శాంతినగర్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్ కు తరలించారు ఫరూక్ నగర్ మండలం అనారం కు చెందినటువంటి రామచంద్రారెడ్డి నిందితుడైన ప్రతాప్ రెడ్డికి గత కొంతకాలంగా భూ వివాదాలు జరుగుతున్నాయని ఏసీపీ సురేందర్ తెలియజేశారు ముప్పై ఐదు ఎకరాల భూమికి సంబంధించి కోర్టులో కూడా కేసులు కొనసాగుతున్నాయి అన్నారు దాంట్లో భాగంగా ప్రతాప్ రెడ్డి డ్రైవర్ విజయ్ ఇద్దరు కక్ష కట్టి రామచంద్రారెడ్డిని కిడ్నాప్ చేసి కజితో పొడిచి చంపారని ఏసీపీ తెలియజేశారు ఫోటో కూడా అంత తీసుకుంటున్నాయి మనం ఒక ఫోటో రామచంద్ర రెడ్డి అనే వ్యక్తిని ఉత్తర తెలుగు ఇద్దరు వ్యక్తులు అతని వెహికల్లో కిడ్నాప్ చేసుకొని వెళ్ళారని చెప్పి దాని మీద ఇమీడియట్గా స్పందించి అన్ని పార్టీలు సెర్చ్ పార్టీ దాదాపు ఒక పది పార్టీ సెర్చ్ చేస్తే పెంజల దగ్గర ఏడున్నర ఎనిమిది గంటల ప్రాంతాలు ఏర్పాటు జరిగింది దీని పూర్వపరాలు తెలుసుకుంటే ఆ తర్వాత నేరస్తులను మేము అదుపులోకి తీసుకున్న తర్వాత ప్రతాప్ రెడ్డి భీమిరెడ్డి ప్రతాప్ రెడ్డి అతని డ్రైవర్ దొడ్డ విజయ్ కుమారు ఇద్దరు కలిసి పథకం ప్రకారం ఢిల్లీ వర్డ్ స్కూల్ ముందు అతని వెహికల్లోనే మాట్లాడదామని చెప్పి అతను నమ్మించి అతని వెహికల్లోనే చంపి అక్కడ అక్కడ పెంజల దగ్గర పడేశారు దానికి కారణాలు ఈ ప్రతాప్ రెడ్డి దాని తర్వాత ఈ రామచంద్ర రెడ్డి ఇద్దరు కూడా కజిన్స్ అవుతారు వంద వరుసకి ప్రతాప్ రెడ్డికి రామచంద్ర రెడ్డి చిన్నాన్న అవుతాడు వాళ్ళ తాతలు వీళ్ళ తాత అందరూ అన్నదమ్ములు ఐదు వాళ్ళకి సంబంధించిన తొమ్మిది ఎకరాలు ఒకటి ముప్పై ఆరు ఎకరాలు ఒకటి మొత్తం ఈ భూమి డిస్పూట్స్ అన్నారం రెవెన్యూ రెవెన్యూ విలేజ్లో డిస్పూట్స్ ఉండడం వల్ల రకరకాల మహబూబ్ నగర్ కోర్టులో మరియు జేసీ కోర్టులో తర్వాత ఆర్డీఆర్ కోర్టులో ఇవి వివిధ దశల్లో పెండింగ్ ఉన్నాయి హైకోర్టులో కూడా వేసుకున్నారు ఇది మాట్లాడడం కోసం సెటిల్మెంట్ కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్న కానందుకు అలాగే రామచంద్రారెడ్డి ఇతన్ని ఈ ప్రతాప్ రెడ్డిని కొన్ని కుటుంబ విషయాల్లో కూడా అవమానపరిచిన దాని మీద వరంగల్ అర్బన్ జిల్లా ధర్మాసాగర్ మండలం రాయిగూడెంలో ఎమ్మెల్యే రాజయ్య రైతు బంధు సమితి అధ్యక్షుడు పల్ల రాజేశ్వరెడ్డి రైతు వేదిక నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేశారు రాష్ట వ్యాప్తంగా రైతు వేదికలను నిర్మిస్తున్నామని నాయకులు తెలియజేశారు ఈ వేదికల ద్వారా వ్యవసాయ అధికారులు రైతులకు నూతన వ్యవసాయ పద్దతులను నేర్పించడమే కాకుండా పండించిన పంట నిల్వ చేసుకోవడం కోసం ఈ వేదికను గోదాం వాళ్ళు ఉపయోగించుకోవచ్చునని వారు సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో జడ్పీ చైర్మన్ డాక్టర్ సుధీర్ కుమార్ రైతు బంధు జిల్లా కోఆర్డినేటర్ లలిత యాదవ్ కలెక్టర్ రాజీవ్ గాంధీ హనుమంత్ అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు కొంచెం జరిగిన కొంచెం ఊరు పెద్దవాళ్ళు ఎవరు ఉంటే కూడా ఒకటి ఊరు రైతులు ఇద్దరు మంచిగా గట్టి రైతులు ఎవరు చూసుకోండి జై తెలంగాణ కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం రైతు బంధు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం రైతుల పాలిటి దేవుడు కేసీఆర్ అని మాట్లాడేటందుకు అదేవిధంగా వాళ్ళకున్న ఇష్యూస్ డిస్కస్ చేయడానికి వాళ్ళకి ఏ పంట పండుతుంది ఎక్కడ అమ్మాలి ఎలాగ నెక్స్ట్ మనకి వానాకాలం యాసంగి పంటలు ఎలా వేసుకోవాలి అదేవిధంగా మీకు ప్రభుత్వానికి అనుసంధానంగా ఈ రైతు వేదిక అనేది ఉంటుంది సో ముఖ్యమంత్రి గారు ఏమంటే మీరు రీసెంట్ గా అంటే రైతు బంధు సమితి మెంబర్స్ చాలా వరకు ఒక వీడియో కాన్ఫరెన్స్ అటెండ్ అయ్యారు సో దాంట్లో కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు ఏమన్నారు అంటే ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్ గారు రైతు బంధు సమితి అధ్యక్షులు అంటే ఎవరైనా అధికారులు మనకి హైదరాబాద్ నుంచి రైతులతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి అంటే ఒక వేదిక లేదు 
అంటే ఏదో మండల ఆఫీసులు జిల్లా ఆఫీసులో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ సిస్టమ్ ఉంది కానీ రైతులతో డైరెక్ట్ గా మాట్లాడడానికి ఎటువంటి ఛానల్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ లేదు అనే ఉద్దేశంతో ముఖ్యమంత్రి గారు రైతు వేదికల ద్వారానే రాష్ట్రంలో ఉన్న అందరి రైతులతో కూడా ప్రత్యక్షంగా అంటే మనకి త్రూ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ అంటే ఈ రైతు వేదికల్లో కూడా ఒక వీడియో కాన్ఫరెన్స్ సిస్టమ్ పెట్టి వాళ్ళతో మాట్లాడటానికి అనేది ఒక ఆలోచన ఉంది సో అదే విధంగా మనకి రైతులందరూ ఆర్గనైజ్డ్ గా కావాలి అంటే ముందు ఒక డిస్కషన్స్ ఒక ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఉండాలి సో వాటి అన్నిటికి కూడా ఈ రైతు వేదికే మనకి స్టార్టింగ్ పాయింట్ కాబోతుంది కాబట్టి రైతు వేదికలు ప్రతి క్లస్టర్ లో ఒకటి ఏర్పాటు చేసుకుంటే సో అంటే ఇది మనకి స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఏదో రైతు వేదికలు కట్టేసాము ఎక్కడితో క్లోజ్ అయిపోయేది కాదు అసలు యాక్షన్ అనేది రైతు వేదికలు కన్స్ట్రక్షన్ అయిన తర్వాతే రియల్ ప్లాన్ అనేది మనకి ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది సో రైతులందరూ కూడా ఇది మీ ప్రాపర్టీ అంటే మీరు దగ్గరుండి చూసి కట్టించుకోవాలి అంటే అధికారులు అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్లము మేము ఉంటాం గానీ ఇది మీ అసెట్ అవుతుంది సో ముఖ్యమంత్రి గారు ఏమన్నారు అంటే దీని ద్వారా వచ్చే రిజల్ట్స్ చూసి మీరే అంటే ఇప్పుడు మనం కట్టేది ఒక అరౌండ్ టూ థౌజండ్ స్క్వేర్ ఫీట్ ప్లస్ లో మనం కడుతున్నాము సో రిమైనింగ్ ఏరియాలో మీరు అంత ధనవంతులయ్యి మీరు ఓన్ గా కూడా దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకునే అంత అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి మీరు రైతులందరూ దీనిలో యాక్టివ్ గా పార్టిసిపేట్ కావాలి పార్టిసిపేట్ అయ్యి రైతు వేదిక అనేది మీ ఓన్ ప్రాపర్టీగా ట్రీట్ చేస్తూ మీ రైతులు దగ్గరుండి సాగునీరు కోసము ప్రాధాన్యత ఇచ్చి అనేక పెండింగ్ ప్రాజెక్టులను రీడిజైనింగ్ చేసి రీఇంజనీరింగ్ చేసి మూడు సంవత్సరాల కాలంలో దాదాపు యాభై వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి కాళేశ్వర ప్రాజెక్టును తీసుకొచ్చి గణపురం నియోజకవర్గానికి గొప్పగా ఈరోజు అన్ని చర్యలు నింపుకోవడానికి ఉపయోగపడే దేవాదుల ప్రాజెక్టును రీడిజైన్ చేసి ఎందుకంటే అంతకుముందు ఇది ఓన్లీ ఆరు తడి పంటలకు మాత్రమే డిజైన్ చేసింది కాంగ్రెస్ హయాంలో కానీ కేసీఆర్ గారు వచ్చిన తర్వాత రీడిజైనింగ్ రీఇంజనీరింగ్ చేసి ప్రతి చెరువు నింపడానికి ఏ రకంగా అవకాశం ఉంటే ఆ రకంగా చెరువు నింపాలని చెప్పేసి జిల్లా అధికారులకు ప్రత్యేకంగా కలెక్టర్ గారికి తర్వాత ఇరిగేషన్ అధికారులకు తర్వాత దేవాదుల అధికారులకు వారికి మరి ఆర్డర్ ఇచ్చి ఆ రకంగా ఈ రోజు గొప్పగా మనమందరం గర్వపడే పేరుకు ఇది మొత్తము ఐదు జిల్లాలు అంటే మనకు అభివృద్ధి వరంగల్ జిల్లాకు నల్గొండ జిల్లాకు ఈ మొత్తం కూడా దేవాదులు కానీ మొత్తం ఏదేమైనా కూడా ఈ గణపురం నియోజకవర్గంలో దాదాపుగా మొత్తము నైంటీ పర్సెంట్ అయిన చెర్లు మొత్తం కూడా మనకు దేవాదుల ప్రాజెక్టు ద్వారా నిలుస్తున్నాయి ఓన్లీ గౌరెల్లి ప్రాజెక్టు ద్వారా ఈ ఎగువ ప్రాంతం కొంత దాదాపు నలభై ఎనిమిది వేల ఎకరాలకు మనకు గౌరెల్లి ప్రాజెక్టు ద్వారా ఐదు మండలాల్లో పార్కం ఉంది రాబోయే ఐదు ఆరు నెలల్లో అది పూర్తి చేస్తానని చెప్పడం జరిగింది అంటే ముందు సాగునీరుకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చి భూగర్భ జలాలను కూడా బయట తీసుకోవడానికి ఇరవై నాలుగు గంటల ఉచిత నాణ్యమైన కరెంట్ ఇచ్చి పూర్తి నీళ్ళు ఇస్తే సరిపోదు రైతుకు సకాలంలో ఎరువులు విత్తనాలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి నకిలీ విత్తనాలు నకిలీ ఎరువులు లేకుండా బీడి యాక్ట్ పెట్టి ఏళ్ళ పెడతామని చెప్పేసి హెచ్చరించి ఇలా సకాలంలో ఎరువుల విత్తనాలు ఇచ్చి రైతు అప్పుల పాలు కావద్దు అని చెప్పేసి రైతుకు రైతు బంధు పేరు మీద ఎకరాకు మరి సంవత్సరానికి పదివేల రూపాయలు ఇస్తూ సో ఆ రకంగా గొప్పగా ఈరోజు ఒక ఏవో మొత్తం మండలం మొత్తం గతంలోనైతే వేలూరు ధర్మసార మండలం మొత్తానికి ఒక్క ఏవో ఉండేది కానీ ఎక్కడ అందరికి అది అలా రైతు రంగారెడ్డి జిల్లా కందుకూరు మండలంలో మంత్రి సబ్తాయేంద్రెడ్డి పర్యటించారు పలు గ్రామాలకు ట్రాక్టర్లను మంత్రి సబ్త అందజేశారు నూతన ట్రాక్టర్లను దాతగా అర్జున అవార్డు గ్రహీత మాజీ ఇండియన్ వాలీబాల్ ప్లేయర్ రవికాంత్ రెడ్డి అభినందించారు సబ్తాయేంద్రెడ్డి గ్రామాల్లో నర్సరీలు హరితహారంలో భాగంగా మొక్కలు పెంచేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీ వంద పాండు మనీ జయంతర్ జడ్పీటీసీ బొక్క జంగారెడ్డి టీఆర్ శ్రేణులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు ఇది 
వీడియో స్పెండ్ అవుతాం మొత్తం మేడం పంచాయతీ ఒక ట్రాక్టర్ ఉండాలి దాంట్లో భాగంగా కొంచెం ఆర్థికంగా ఇబ్బందిగా ఉన్న గ్రామ పంచాయతీలకి పక్కన ఉన్న డోనర్స్ ఈరోజు కొన్ని ట్రాక్టర్స్ ఇక్కడ డోన్ డొనేట్ చేయడం జరిగింది ఐదు గ్రామ పంచాయతీలకు సంబంధించి డొనేట్ చేసిన వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు వాళ్ళ పేరులందరికీ కూడా గ్రామ పంచాయతీలో మెన్షన్ చేసి కూడా పెట్టమని చెప్తా ఉన్నాను ఎందుకంటే వాళ్ళు డొనే డొనేషన్ ఇచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళ పేరు ఉండాలి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన ప్రకారం వాళ్ళ ఆలోచనకు అనుగుణంగా గ్రామ పంచాయతీ డెవలప్మెంట్ అనేది నిజంగా ఇక్కడ జరుగుతా ఉన్నాయి గాంధీజీ కళలు కన్న గ్రామ స్వరాజ్యం కావాలంటే స్థానిక సంస్థలు బలోపేతం కావాలి ఆ స్థానిక సంస్థలు బలోపేతం ఏంటంటే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన అడుగులు ఇచ్చిన ఆదేశాలతో ఈరోజు గ్రామాలలో గ్రామ రూపురేఖలే మారిపోయినాయి ప్రతి గ్రామంలో ఎక్కడ కొంత చెత్త కనిపించకుండా ప్రతి గ్రామానికి ట్రాక్టర్ ఉండాలి ప్రతి గ్రామానికి డంపింగ్ యార్డ్ ఉండాలి ప్రతి గ్రామానికి దహన వాటిక వైకుట్ట ధామం ఉండాలి ప్రతి గ్రామానికి ఒక నర్సరీ ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా తూచ తప్పకుండా ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయడం జరిగింది గ్రామాలలో చెప్పడమే కాదు వాటిని మానిటరింగ్ చేస్తూ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పటికే రెండు మూడు సార్లు మీటింగ్ పెట్టి గౌరవ మంత్రులతో పాటు ఎమ్మెల్యేస్ అందరూ కూడా ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ ఏ సర్పంచ్ అయినా ఉండని అందరికీ ఈక్వల్గా నిధులు ఇవ్వాలనేసి దాదాపు ప్రతి నెల మూడు వందల తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలు రిలీజ్ చేస్తూ ఉన్నారు కరోనా ఉన్నా ఇంత ఇబ్బందికరంగా ఉన్నా ఆర్థికంగా ఇబ్బంది ఉన్నా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఇది మాత్రం తన టెన్షన్గా గ్రామ పంచాయతీలకు ప్రతి నెల మూడు వందల తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలు రిలీజ్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి గౌరవ సర్పంచ్లు అందరికీ మీకు కావాల్సిన అవకాశాలన్నీ కల్పించున్నాం నర్సరీ మీ దగ్గరే ఉంది డంపింగ్ అడ్ ఎక్కడ లేకుండా చెత్త అక్కడే వేస్తా ఉన్నాను దాని సంవత్సరం నిధులు మంజూరు ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత మీకు వైకుంఠ ధామం అక్కడే ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ముఖ్యమంత్రి గారి కళ ఏదైతే ఉందో పచ్చదనంతో గ్రామాలు పచ్చగా కలకలలాడాలని దయచేసి మీరందరూ కూడా ఈ హరితహారంలో ఒక పండగలాగా ఈ హరిత పండుగను జరుపుకోవాలని మీరందరూ కూడా నర్సరీలో ఉన్న చెట్లను కానీ లేకపోతే అక్కడ లేకపోతే మళ్ళీ పైన ఇంకా కలెక్టర్తో కోఆర్డినేట్ చేసుకొని పైలే వాళ్ళు చెట్లు తీసుకొచ్చైనా గ్రామాలలో ఈ చెట్లు పెట్టే కార్యక్రమాన్ని హరిత తన వ్యవసాయ పొలంలో నుండి పంట కాలువ తీశారని ఆరోపిస్తూ ఓ మహిళ ఆత్మహత్యానికి పాల్పడింది స్థానిక రైతులు ఆమెను అడ్డుకున్నారు ఈ ఘటన సూర్యాపేట జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది కోదాడ మండలం కాపుగల్లు గ్రామ రెవెన్యూ పరిధిలోని సర్వే నంబర్ మూడు వందల భూములకు నీరు అందక బిల్లుగా మారుతున్నాయి దీంతో ఆ సర్వే నంబర్లో గల రైతులు రెవెన్యూ అధికారులు విన్నవించుకుని వారి అనుమతితో పూర్వం ఉన్న పంట కాలువకు మరమ్మతులు చేపట్టారు అదే సర్వే నంబర్లో ఉన్నటువంటి మహిళా రైతు అమరబోయిన మంగమ్మ తమ పొలంలో నుండి కాలువ తీశారని ఆరోపిస్తూ పురుగుల మందు తాగేందుకు ప్రయత్నించారు అక్కడ ఉన్నవారు ఆమెను అడ్డుకున్నారు ఈ విషయమైన రెవెన్యూ అధికారులను సంప్రదిస్తామని తమకు న్యాయం చేయాలని ఆమె కోరారు
తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఆలమూరు మండలం పినపల్లలో గత నలభై సంవత్సరాల క్రితం ఇచ్చినటువంటి ఇండ్ల స్థలాల భూములు జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఇతరులకు కేటాయించడం అన్యాయమని ఇండ్ల స్థలాల పట్టాదారులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు వైఎస్సార్ ప్రభుత్వం ఎమ్మెల్యే చెల్లు జగ్గిరెడ్డి ఇండ్ల స్థలాల్లో గృహ నిర్మాణం చేసుకోవాలని గతంలో తమకు సూచించాలని వారు తెలియజేశారు ఇసుక అందుబాటులో లేక గృహ నిర్మాణం చేయలేకపోయామని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం స్పందించి ఇండ్ల స్థలాల భూములను స్వాధీనం చేసుకోవడం అన్యాయమని తమ స్థలాలు తమకు ఇచ్చి తగిన న్యాయం చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో తహసీల్దార్ వెంకటేశ్వరి సీఎం మంగాదేవి ఎస్ఐ సుభాకర్ మండలం రెవెన్యూ సిబ్బంది పోలీస్ బందోబస్తు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు ఉండేలేవు బాబు మీరు ఇలా చేసుకుంటున్నారు అంటే మేము ఏమన్నా అంటే పాత తలాల వాళ్ళకి ఒక పక్క చేర్చేసండి రెండు సెంట్లు తీసేసుకుని కొత్త తలాల వాళ్ళకి మీరు ఎక్కడ ఇచ్చుకుంటున్నారు మైంగా ఉన్నా తీసుకుని అని మేము చెప్పేవాళ్ళు చొక్క చొక్కడం పడగొట్టేమన్నారండి కంచులు కట్టి పడగొట్టేమన్నారు మిషన్ తీసుకొచ్చి మేమే పడగొట్టామండి మాకు మాకు పేరు చెప్పి మళ్ళీ వచ్చిన లేరండి తలం సహకారం చేయండి ఇసుక సహకారం చేస్తే చాలండి మూడు నెలలు అయితే మొన్న ఆరాయ్ గారు ఎంఆర్ఓ గారు గత ఇరవై రోజుల క్రితం వచ్చి ఒకసారి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారా మీకు ఇచ్చానని వాళ్ళంటారు ఆలమూరు మండలం పెంపల గ్రామంలో ఇక్కడ స్థలాల ఘర్షణ జరుగుతుంది ఈ నేపథ్యంలో ఎంఆర్ఓ రంగారెడ్డి జిల్లా షాద్ నగర్ లో యాక్సిడెంట్ జరిగింది ఈ నేపథ్యంలో వాహనదారుల తీరుపై ట్రాఫిక్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ రఘుకుమార్ ఆవేదన వ్యక్తపరిచారు వాహనదారులు మద్యం సేవించి జాగ్రత్త సూచకులను సైతం లెక్క చేయకుండా అతి వేగంతో వాహనం నడుపుతున్నారని ఆయన అన్నారు మరికొంతమంది హెల్మెట్ ధరించకపోవడం తమ ప్రాణాలను కాపాడలేకపోతున్నారన్నారు ఇప్పటికైనా వాహనదారులు జాగ్రత్తలు పాటించాలని రఘు సూచించారు 
हाई अंडी अंदर की नमस्ते नैन मे रविमार शारदना ट्राफि सब इंस्पेक्टर रविमार प्रस्तम शारदना पीएस निवेशन ओल्ड नेशनल हाईवे दर गल लिंगारे शिवारों उन्म मन इकड़ा रखी मुख्य कारण नि सायंत्र एट थर्टी की रोड मोटर सैकिल गुद्धों तो व्यक्ति चल जी दा की दा की गल प्रमादाल गुरी विश्लेषण इक मन रात जी दीना व्यक्ति हईदराबाद ना तन सूर को बैलदेरे क्रम इकड़क वर्वा अति वेग मद्यम दागी मेम एर्पट्ठे बोलाट ओवरटेक ब्रेक वी इकड़क वर्वा तन आजिटी व्यक्ति कुदर तो व्यक्ति चल जी अच्छे दीन गल कारण दीन गल दीन गल कारण मैं विश्लेषे व्यक्ति नि सायंत्र हईदराबाद ना बैलदेरी मुझे मद्यम सीवी अति वेग आजिट व्यक्ति की ऐक्टेट अदे विधा वेहिकल्स मन चूस इक रूम वेहिकल ऐक्सीडेंट पड़ उ आ व्यक्ति हईदराबाद के फुल मद्यम सीवी स्पीड वस्तुएं इकने बाटल पड़ उ अदे विधा आने का स्पीडो मोटर मैं चक्ते अभी वंद स्पीड दगेपोई अंत अत चाला स्पीड वो मन को अर्थम अदे विधा आजिटी व्यक्ति तलाक बल गल गल का जी आयन अच्छे आईन हेलमेट पेको अच्छे आये पे नाश रक हेलमेट वाल अभी रोड पैन ब्रेक हेलमेट आये गुच्छा इंजुरी चाहिए गमन चाहते इधर नाश रक हेलमेट इधी इधर नाश रक हेलमेट इधी रोड पैन का फुटपाथ पैन दुरी हेलमेट पे तो हेलमेट ब्रेक आयुक इंजुरी काव जी काबटे मेम चपेदर दयचे अंदर मेम चपे जाग्रत अर्थम चुस्काली एंक चाल मंदिर हेलमेट पे अंदर पोलो फोटो को चालन वस्ते भयानको भयानकोसमें रोड फुटपाथ पैन दुरी हेलमेट पेको हेल्ता प्रयाणमस्ता दयचे मे अंदर चुप्त उन्म एवरू दयचे फोटो कोसमो ई चालन कोसमो दयचे एवरू फो हेलमेट पेदी फैमिल कोसम आलोचन चुस्क अंदर मंदर ओरजनल ईएसई ब्रांडेड हेलमेट पे प्राणा का कापड़ी को मरी अस्तने वीफे न्यूज जनमंत्र जर्नलीस्ट प्रजा पत्रिके